നാടൻ ചമ്മന്തി രണ്ടാമത്തെ വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തി പിന്നൊന്ന് പച്ചമുളക് ചമ്മന്തി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പാലക്കാടൻ ചമ്മന്തി അത് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ വേണം ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ചെയ്യാൻ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നമ്മുടെ വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ അത് മൂന്ന് ചമ്മന്തിയും കൊളാവും അപ്പോൾ അതിന് ഭേദം ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി അതിനനുസരിച്ച് മുളക് എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം എരിവ് വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്ന മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് അതിൽ വെള്ളം അധികം ചേർക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസിൽ ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് അമ്മിയിൽ അരച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചുവന്ന മുളക് നന്നായി സ്മൂത്തായി അരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചരയ്ക്കണം അതാണ് അതിൽ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വേണം അപ്പം തന്നെ ഉപ്പും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായി തിരിച്ചിട്ട് വേണം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാൻ നല്ല ആ ചമ്മന്തി കറക്റ്റായി വരുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ ഒന്ന് തിരിക്കുക ഒരു മിനിറ്റോളം തിരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തത് കൊട്ടുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കടുക് വറുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചമ്മന്തിയിലേക്ക് കൊട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തി വറുത്തരച്ച ചമ്മന്തിയിലും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കണം ഉള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ വലിയ സൈസ് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബ്രൗൺ നിറാവാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമാവും അതിലേക്കും ഞാൻ നല്ലോണം സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള മുളക് തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് മുളക് ജാസ്തി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞോളും എന്നിട്ട് അത് നന്നായി വറക്കുക ഉള്ളിയുടെ നിറം കഴിയുമല്ല എന്നാൽ ബ്രൗൺ നിറാ അങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഉള്ളി ആക്കിയെടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വറക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആവും ഒരു പുളിയൊക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്കത് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള സമ്മതിയും കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാരണം തക്കാളി വേണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായി വറക്കുക അത് ആ ഉള്ളിയുടെ നിറം മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ നിറം മാറിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് വറുത്ത് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോഴും വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ആവുന്നതും ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കേടുവരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അത് ഡയറക്റ്റായി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചമ്മന്തിയാണത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ തട്ടിക്കൂട്ട് ചമ്മന്തിയാണ് അത് പച്ചമുളക് കാരണം ഈ നാളെ എനിക്കിവിടെ ചില ചില ടൈമിൽ നാളികേര ചട്നി അധികം ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഒന്നും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് ഇതിലും നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം തക്കാളി നന്നായി അരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാട്ടോ അരയ്ക്കണ ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് ഊത്തപ്പത്തിന് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ദോശ പിന്നെ ഇഡ്ലി ഊത്തപ്പം ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിനും ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായി എന്നെ അറ